反正你们有十万，你不不用想。终于到了，过来，我敲门了。好，敲门了。老爸，老爸，我回来了。我们男朋友回来了。啊，四叔，我过来了，过来，哎，谢谢啊，好好。那么多东西，客气干嘛？真要了。来来来，哎，太客气了，哎，客气什么？来，坐坐坐，哎，哎，放放那边，可可不可以是吧？老爸，这次我们回来是说一下我们那个结婚的事吗？啊、是啊，你你倒倒水，好吧。啊，这个彩礼钱呢、啊，上次也跟你说过了啊，啊，我们家呢东凑西凑。就凑凑够了十万块钱，而且你说的那个车我也买了，就现在放在门口了，你也看见了啊。这个就是十万块钱，你看着啊。到时候如果合适的话，我就跟小青定日子了。哎，俗话说男人牙齿当金用，我讲个二十万到二十万，你什么人拿？十万来呢？哎呀，真的是我让我那亲戚全部都借完了，东凑西凑，才凑够十万块钱，而且那个车也是新买的，也用了十几十几万了。不，不行，老爸，我我叫一下小叔出来，都都他嗯，他女朋友在这里，他们准备结又结婚了。小智，小智，哎，出来一下。怎么回事啊？哎，老弟，小、哎、志来了啊，来了。哎，你，你你你姐，啊，从男朋友来，那香港结婚的事，哦、你们也要准备结婚啦。对，但原来呢，我是讲是二十万彩礼，你现在你整是什么意思？拿十万来，那。我那边真的是凑不够了，亲戚朋友全部都借一片了。他们那边彩礼就是十万，他们那一借都是十万。是啊，他要十万呢、啊，十万他要卖卖买一辆车啊，车要十多万，我怎么办？我又没有。老爸，你不要把老弟的事情强加在我的身上啊！以后你嫁了，你回来也是老弟接待你，我老爸能接待你一辈子啊？接待就接待，以后慢慢有了就慢慢拿。必须要十万跟一辆车的哦，我爸说过了。不讲以后，我现在我现在都没解决，讲什么以后呢？那老弟结婚是老弟的事情嘛，是吧？到时候我们家这个家境你也知道，你不给二十万我怎么结婚嘛？可是你，你自己不努力，怪谁呀？你没有那么多，我不跟你了。是啊，可是你姐的话，现在生孕都已经三个月了。那你你你要看你弟打光棍啦，没有他不可能的。没有我肯定不敢的，他自己努力找啊。什么事从小到大就怪在我身上。我也在努力啊，我光打罗斯能赚多少钱嘛，丁卡，对不对？那别人嫁个女孩，赔你三十万我都不说，我说二十万过分吗？对呀、啊。老爸，我都怀孕了。哎，叫你以前，我叫你不交男朋朋友先，你现在就交男朋友，这彩礼要拿不够，怎么办？你想办吧，反正你们有二十万，你不用不用想。那我也实在是没有办法了，亲戚朋友那些全部都借了一遍过了，那你去贷款嘛，你不能讲那车也是贷款的，你没有讲，一定没办法，那我们就过去了。我们结婚了，我们到时候再努力，再给到十万，可以吧？是啊，先分期给你。是啊，分期到时候过几个月再给十万。那你问你爹能行吗？分期这种这个年代不是骗人的。反正我们结婚就要现金十万，一辆车要存款的。小青啊，要存款的
，你老爸就这样。哎呀，那我到我们这个，你了那没人说的不行的，求我有什么用？是我老爸，你做主呀。我不能做主。哎呀，我不干了。你让他讲话了。哎，老弟，你的女朋友也是要十万，还有一辆车是吧？是啊，我要十万一辆车。那刚好我到的时候，我十万给你呢，就可以你跟他结婚了嘛？不是刚好吗？你想买车啊？我爸也要养老，养老钱是吧？我养女儿那么大个，我一分钱没有，你不就可以这样养老啊？以后我慢慢孝敬你的。啊，下雨越下越大。我们心里面谈吧，好吧？你要不这样吧？啊啊，那个你女朋友叫什么？小燕。小燕是吧？嗯。你看这样吧，你爸今年也不同意，我也有十万，现在我有一辆车，要不你跟我吧？跟你什么跟？我跟你结婚吧。毛病啊！是你拿不出来，毛什么病？你们家十万都拿不出来。那娶我姐就有钱了吗？你又没钱给我买车，他要二十万，我哪里给得起？现在我有十万，我那就十万块钱彩礼，错的钱呢都没有。是啊，我也买了车了。我,我不管你们有二十万，你都不想。那我孩子怎么办？孩子，那你自己处理吧，我不管。你愿意跟我吗？你说都爱我一生一世、啊，你又没有十万给我。什么意思啊你？我不管，爸还不出来。老爸，你老爸竟然这样买车了，你确定啊？这个十万，你父母愿意了是吧？我我爸我什么意思啊？都怪你！你十万都拿不出来，我嫁给你有什么用？那行吧，那我们结婚了，我不管他们了。来，走走走。都怪你！哎，老爸都怪你，那是怪你，当然怪我啊，也怪你不争气。你怪我什么？怪你第一不争气，怪我啊！我肚子挨你怎么办？我眼睛你大，我我我，包养了一辈子啊！上了上。没办法，祝福保护上了，真的是。哎，就是彩礼害的祸呀！哎，你赚到两块就好了，这样我怎么办呢？好死了，要不你还要不，我不懂怎么办了。你们怎么办？怎么办？我不管了。哎呀，太不通通情达理了，我都是拿了十万块钱，还买了车了。哎呀，不要气了！你现在不是有我了吗？这个钱，我们结婚了，还是你的。你确定真的可以嫁了吗？你父母那边没有意见吗？我爸随，我爸说随便我，只要有十万彩礼就可以了。十万彩礼，现在我还有辆车呢，不然的话我跟那小金呢，哎呀，我真的是有点舍不得。哎、不要气了，你现在啊，你舍不得，那你现在要不要我？孩子都有了，不过到时候我们再商也可以。就是嘛，他们家。十万都拿不出来，我跟他干嘛？我跟你，那我去你家跟你父母商量。是啊，拿这个钱回去，我爸肯定高兴坏了。上车，上车，上来。不讲话了，非要不讲话，我跟你说，都是我家的啊。村头，村头的村委，家家都要有地主来加宽这个路啊。我不管那些，反正都是我家的，你不带瓜的话，我万一我就把你们推到这上面去。你你要当我们村全部的眼中之要中钉吗？是不是？我才不管那些，就让那么一点点的地，我们一点点，我们就是我家的，我们村的路开小车也方便啊。我又没有小车开，你们有小车关我什么事？你看我要踩的自行车。一村人这个路都让出来了，就差你这女。是啊。你怎么说？那你想怎么办？怎么办？没钱我给你们你们花吗？要多少钱？我们家家都是免费让地出来，都是我们村的公众。哎呀，干什么干什么？老刘啊，又在这里吵什么？这是我家的地。哎，村长，你来解决一下，他不让挖了这个路，不给挖啊？谁挖我就把水推到上面去。一村人，村头到村尾的那个路啊，个个都让出那个地出来，免费修大路。说那句话怎么说？俗话说得好，想致富先修路啊。对呀、啊。为什么到你家这里就不行了呢？我家又没有小车，你们是不是一村人欺负我？啊？我欺负你？我跟你说，老牛啊
，你以后修好路了，你想娶老婆啊，或者是什么啊，红白喜事啊，你都要走到这条路，到时候开小车也方便啦、啊，一村人受益啊。你这样搞，成为我们全部人的眼中刺。你红白喜事，我们谁还来你家？是不是？对呀、啊，到你百年之后自己爬上领领去啊！对呀、啊，你自己爬上去啊，去抬你上去啊！老刘啊，你听我说啊，这个地让出来两米，这边让出来两米，那边全部都是，个个都锯了。你看，都搞得那么宽，搞一条大公路出来，到时候那些货车啊、小车全部都可以进我们村，那样的话就方便多了嘛。不要因为你一个人的利益。搞到全村人都为你，那个是不是？我才不管那么多，我那么穷了、啊。你看看，你们过来买小车，我来踩那个乱山车。你去敢动？你穷也是有道理的。去敢动？村长啊，看了这个情况是想要去。对呀、啊，阿彪，哎，老林这样吧，你说，那时候说了一万块钱一平方，这样吧，这里让两米出来五平方，这边让两米出来四平方，总共九平方。九万块钱，我买下来了。哎，村长啊，现在我们经费也不足啊，我自己出。这样，那好啊，拿钱来啊。不过、哦、这样不老牛哦，我买下来之后，把这个买下来之后，之后把路修好了，你不能走这里啊。公路谁说不可以给我走？哎，村长都买下来了，这个的话，你自己的店你都不让出来，个个都让。现在我买下来了，你又说你要走。什么意思啊？村长买下来你不能走，你要从田里面走、啊。我走原原路啊，我走原路，原路他都买下来了。原路现在是这么小，我跟你说，到时候我踩上去我怕什么？你跟那个里面那个村的那个寡妇不是有一腿吗？你不是说想结婚了是不是？<笑>是啊，就是说的不知道的。你买这条村的，这条村里面的鸡毛蒜皮小事我都清楚的。如果说，哎、那么多女人了，就来听到了。老牛啊，如果说你到时候结婚了，把这条路修好了，你想请那些小车过来，到时候我买下来，你自己骑那烂摊车去接哦，一村人都不帮你的哦。不要了，你办酒我们也不用。没错，给你做饭是不是？是啊，你办酒的话，一村人都不去了哦。洗菜都没人给你洗了。那不对呀。那不好意思，那我让了。你，我跟你说明白哦，不好意思，这个是你自愿让的哦，不是说等下又说一村人来啊欺负你，我们一村人欺负你，真的是说的这样这么难听，是啊，这个是公共公共的公路，大家都都有意的，把它修好了以后啊，红白喜事或者是什么的那些大车进来物资啊，都方便我们一村人，不是说光光你受益啊，整个村都受益啊。是啊，大老板来里面投资啊！你那么多田地不想投资吗？老是想着你住在村口就不用管村门了。就让个两米的位置，个个都能让，为什么你就这个脑袋不懂想呢？还想娶人家寡寡妇，真的是！哎，老是说寡妇那人，我跟他也、呃、感情那么好，不要跟我说了，等下他他不嫁给我那。那打算什么时候办结哦？过过段时间，过段时间啊，没赚到钱呢、啊。那这样吧。把这两米让出来，这边两米让出来，把路修好了。嗯，到时候村长帮你张罗这件事情，真的吗？<笑>对，不能不能直言吗？我帮你去提醒也可以的。啊、你帮我，我都不敢跟他说。<笑>还是村长出来，村长可以哦。<笑>以前啊，他，原来各个家都赚钱呢、啊，那篮球场啊什么的赚款。是啊，那时候你赚他才赚五块钱，我哪里我赚六块。你问你问记错了，还有那个王姨家那个女儿在读小学，人家压岁钱都，人家赚一百块呢。哎，那个就不说，那个是自愿的，是啊，是，人家从哪赚少一点也是正常的，知道吧？我赚六块了，还想怎么样？哪里像你们大老板几千几百的赚？我知道你吝啬，也不用说那么多。没事，我吝啬，我哪里有钱？你看老牛的就老牛这件事情就这样说通了吧？啊，这个等一下，你也要拿锄头出来一起干。哎哎哎啊！等一下，我我回家拿哈。是啊，不不然的话，到时候搞好了，你要想在这里开小车什么过的。我小车是我能买的，但是我跟那个那个啊
那个是放放了啊，那寡妇家有小车啊，是啊，我帮你降咯，好吧？那个醉酒就每次那个啊，那行，那回去，那我回去了啊，回去我们要开工了，快点开工了，快回去买买土豆。那那么老远，快点哦，看那个路基啊啊，看那个路基台这里草草草，真的是。不冷啊！哎呀，老弟啊，你也睡醒了？啥？哎呀，睡不着啊！昨晚我也睡不着啊！外面下大雨，房间里面下小雨啊！是我我这边也是啊！哎呀，难搞了，这么冷我。我那个桶那个水都接满了，昨天我都换了两三桶了。嗯，也差不多了。哎，老弟，这样哦，这么冷的天，要不我们？找那个老胡介绍一个妹妹过来，看看能不能相成了。暖被窝。是啊，<笑>行啊行啊。我那个老牛，那相亲那个介绍费的话，要一千多块钱。你有多少钱、啊？这么多啊？是啊。我那是几百块钱了吧？我我也剩个几百块钱了。我这里六百块，我这里五百。哎，干脆是这样吧。啊。我叫他带一个过来。然后我们两个人看，如果说谁喜欢的话，那个美女喜欢谁，就跟谁过来，好吧？啊、呃，行行，反正我们两兄弟不论，只要一看上谁就是谁了啊。是啊，这么冷的天，没有一个暖被窝，真的是难搞啊。哎，这样吧，大哥拿着钱，你拿的？对，大哥拿着钱，然后等到他带过来的话，叫他带过来的话，这个没带钱就给的啊。啊，不管看中我们两兄弟哪个，都行的。嗯，好吧。看中谁的要给他啊、哦！哎，你你拿手机来，我打个电话给那个老牛去。哦哦哦，我那手机啊没钱，要话费了。我这个也剩几毛钱，你要打快一点哦，来，停、啊、机了。啊。哎，老牛啊，带个美女来我家先呐、啊，我两兄弟啊，带一个过来就行了。两个我们有那么多没带钱啊，你先带一个过来，我们谁看中，谁谁就要嘛，好吧？马上过来啊！啊，行，等到他马上过来了啊，那、啊、行，我们先回去休息一下，等他过来了去接他。啊，好，行行行，谢谢我。哎呀，下雨天真是麻烦喽。真的是玩啊！小青啊，我说你啊，你也不要太挑剔了，是不是？以前你跟那个外省那个，你看看，又泡汤了，对不对？还是在我们本地，肥水不流外人田。好吧，先看完吧。一般不要太挑剔了哇、哦！他们两兄弟同事有点穷，但是他们两兄弟感情很好的。你你看见哪个你就叫哪个。啊！但是下雨了，等下里面漏不漏雨啊？应该不会的，他们修过了。啊啊、我敲这门去了。喂，大飞，大飞，来了，再来一下。哎呀，老刘，终于来了，终于到这里啊！哎呀，你终于来了，真是对啊！是啊，哦，我几年没见了，长得那么高了，哎、比大哥高了，哎、都都达到四分年龄了。是啊，他比我小个三四岁哎。我说呀，哦，你看这个美女怎么样？哎呀，挺可以的，太漂亮。进来，进来，喝口水去。哦，对啦，哎呦，好，哎，嗯嗯。哎呀，哎呀，来，美女坐坐。我坐哪里啊？坐坐呗。哎，坐坐，这么好啊？对。给个宝座我坐。哎呀，哎呦，知道了，我家里啊凳子比较少，是吧？所以我两兄弟住这种房子，现在，哎呀，没办法。你们两兄弟应该努力一点，一起把这个家庭搞好一点，盖盖个一两层也可以啊。准备重建了，我跟我弟、哦。去年了，不是把那个猪现在养大，准备卖了，就把它重建了。哦，那你们两兄弟一起聊一下，看哪个喜欢。叫什么名字啊？我叫小青啊。小青啊，我叫小志。哎，我叫大飞啊。小小青。就是大哥那个小弟，告诉你。你多少岁啊？我今年二十六，我弟二十四。二十二，二十二，二十二，我二十五了。好，二十五，刚好，跟我刚好哦，老弟。我我也差不多啦。比你大
你那个你那个搞的话就变成举例链了。靠近砖呐，怎么样啊？美女，那对我们有什么要求吗？要求啊。你在家干嘛的？是我们在家养猪的，还有养两公斤养猪，种果树。对。养有多少头啊？几十头了，很踏实的。我俩都是很踏实的那种人。那讲对人了，几十头，我想吃猪肉哦。天天养猪这样的话，杀一头就吃一年了。是啊，杀一头的话，你一年都吃不完。是啊。一天吃一斤，我要几百。几百斤的那个那个猪，八四百斤，是啊，有啊，准备准备了，缸那么大了，嗯，卖了，然后就把这个房子重修一下，因为几十头猪应该也有几十个 W 吧，这样啊，是啊，这样也挺好的。我的话，我比大哥能省钱一点哦，我我省吃俭用的哦，你看我这都没舍得买了，两兄弟订家一个啊，啊，到时候我可以买很多化妆品给你啊。哎，老弟啊，这样把美女来了，你要表现一下啊，去杀个鸡。哦，是啊，美女，我很勤快的哦。<笑>我去杀鸡给你们吃。对对，杀个鸡。呀、嗯，这差不多。嘿，美女啊，其实的话，我跟我弟两个都是很踏实的。我弟呢，年龄比较小点，不懂事啊。如果你跟他结婚的话，不成熟也不好，是吧？哎，老刘建议吧。哦哦哦哦哦，这个呃，我知道知道，懂对懂对懂懂懂懂懂懂懂。小金啊，一般选男人呢，要选比自己大的，才能照顾你，是不是？也对哟。像以前你叫，那就不话题不聊了，不聊了，我知道，是吧？一般要选大一点的，会照顾你的，不要再找那种姐弟恋那种。我知道那种的话，只要你照顾他，没有他照顾你的，是不是？像这种要踏实，要老实，要身板。你看看，这不锤了，是吧？养猪经常做那些、啊，还是？那你看我怎么样啊？是啊，我看你挺合适的，合适啊。你看愿意吗？愿意的话，等一下杀鸡，我们吃个饭。明天，要不今晚在这里住了？如果我也很可看上你啊。是啊，那我下雨，雨衣不回去了，老刘是雨不去就可以了。可以啊，那我肚子饿了吃。啊，哎呀，我鸡杀好了吗？杀好了，我交菜没有？好了，我很勤快的。哦，你看我怎么样啊？美女直接表达。你太小了。哎，是啊，你太小了，你看。啊、不要，不要，不要，不要，不要。啊，你哥疼了也是，不是不是？一家人，你叫大嫂就可以了。叫大嫂。对啊，嗯，那就这样了，去吃饭。啊，去吃去吃饭。嗯，我肚子饿了，哎呀，哎呀，终于吃饱了。哎呀，那个鸡肉好吃、啊，好吃吧？特别是那个鸡爪。哎呀，嘿，老弟啊，你不要不开心了，真的是。嗯、对呀、啊。你你有老婆都满被窝了，我都没有，钱、哎、就没有了。哎，小金，你先回我房间先，好吧？哎，改天大嫂看见给你介绍一下。是啊，你先回房间呢，老弟啊。你也知道了，我们现在这个杂技两个隔起来，才够一个红包给那个老牛啊。这样吧，哎呀，老哥有了，你不忍心看见你没有啊？明天我们把最后那个一头猪卖了，你然后嘛，再叫老牛介绍一个给你，你行吗？但是我就是想不明白，我这么勤快了，看不上我。哎呀，你们两兄弟谁成了？不一样，上次叫老牛介绍一个亮点的给你，好吧？<笑>那也行啊，<笑>亮一点了。好，吃饱饭我要啊、呃、回去了，啊<笑>，先回去休息吧，好吧？我睡不着，我出去了。啊、呃，那行吧。<笑>